ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு சிவில் டெக் அகாடமி இந்த வீடியோவில் வந்து டிஎன்பிசி ஏஐ எக்ஸாமுடைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருந்து மட்டும் இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் இந்த யூனிட் ஆஃப் த இந்த யூனிட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் இன் எஸ்ஏ யூனிட் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுடைய எஸ்ஏ யூனிட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுடைய யூனிட் தான் சரிங்களா அதாவது நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எம்என் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னா கிலோ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் எப்படின்னா நம்ம இதை நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மூணு யூனிட்லேயுமே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இப்போ அந்த ஆல்தி அபோ தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் என்னது ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா சரிங்களா அல்லது லோடு பே ஏரியான்னு சொல்லலாம் லோடுங்கிறது என்ன யூனிட்டில் சொல்லுவாங்க நியூட்டனில் சொல்லுவாங்க ஏரியாங்கிறது எம்எம் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா மீட்டர் ஸ்கொயரில் அதை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் இதில் வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த மெட்டீரியல் வந்து சரிங்களா ஒரு மெட்டீரியலுடைய ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஆகும் டிகிரிஸ் ஆகும் ஏன்னா இது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஏரியா இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி லோடு இன்க்ரீஸ் ஆனால் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டியூ டு ஏன் இது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு லோடு சரிங்களா இதே மாதிரி நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் மற்றபடி வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த சம் ப்ராப்ளமும் இதிலேருந்து கேட்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய லோடு கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஏரியா கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் என்னங்கிற மாதிரியும் நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அதாவது எலாஸ்டிக் மெட்டீரியலுடைய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை ஷியர் ஸ்ட்ரெயினை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஷியர் மாடலஸ் சரிங்களா இந்த ஷியர் மாடலஸ் எப்படி டெனோட் பண்ணுவாங்க சிஆர்ஜி சரி ஓகே ஷியர் மாடலஸ் கூடிய அனதர் நேம் என்ன அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி சரிங்களா இது எல்லாமே நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வேறு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எங் மாடலஸ் எங் மாடலஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் சரிங்களா அதாவது டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பை டேரக்ட் ஸ்ட்ரெயின் தான் என்னது எங் மாடலஸ் எங் மாடலஸுடைய அனதர் நேம் என்னது எலாஸ்டிக் மாடலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதில் பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் வந்து நாலு டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டு அதை அப்படி கேட்டிருக்காங்க மேற்கனவே பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு என்னது ரேஷியா ஆஃப் அப்ளைடு லோடு பை ஏரியா சரிங்களா அப்போ லோடு பை ஏரியா நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்போ ஒன்றுக்கு ஃபோர் தான் கரெக்டு அதேமாரி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் இன் லென்த்து பை ஒரிஜினல் லென்த் சேஞ்ச் இன் லென்த்து பை ஒரிஜினல் லென்த் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேக்ஸிமம் லோடு அண்டு ஒரிஜினல் ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் சரிங்களா அதாவது மேக்ஸிமம் லோடு டிவைடட் பை ஆக்சுவல் ஏரியா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா அது என்னது எங் மாடலஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஸ்ட்ரெஸ் அட் விச் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் மோர் குயிக்லி கம்பேர் டு இன்க்ரீஸ் இன் லோடு நம்மளுடைய லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது குயிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஈல்டு பாயிண்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் எலாஸ்டிக் பாயிண்ட் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு சில அதை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லோடை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு அது என்ன ஆயிரும் சேஞ்ச் ஆகிரும் அந்த பாயிண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா எலாஸ்டிக் பாயிண்ட் பிளாஸ்டிக் பாயிண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மெட்டீரியலில் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் எந் அதனுடைய மெட்டீரியலுடைய சேஃப் சேஞ்ச் ஆகும் பட் நம்ம அந்த லோடை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சேஞ்சஸ் வந்து பெர்மனண்ட்டாகவே இருக்கும் சரிங்களா அதான் என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு
circular section is lesser than the rectangle section correct da seringla circular section oda rectangle section oda shear stress vandu lesser ah da irukum next paarenga the circular section is more stronger in shear rend statement me namakku correct da next paarenga maximum deflection ketirukanga or standard case kuduthirukanga idhu match the following la da and question ketirukanga idhe mari questions da nariya repeat aagudhu seringla ipo ninga last year jdo question la pathinga appadina idhe question e or 3 or 4 question ketirupanga deflection enna slope enna standard case udaiya slope deflection adhe mari bending moment shear force idhe ellame namma memory panni vechikonu romba clear ah padichu vechiyenga seringla idha repeat ah kekka koodiya question e இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க போத் அதாவது சிம்பிளி சப்போர்ட்டரில் ஃபிக்ஸ் ரெண்டாக இருக்குது அதனுடைய அதில் யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகுது சரிங்களா அப்போ அதனுடைய டிஃப்ளக்ஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இந்த கொஸ்டனை பொறுத்த வரைக்கும் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா கரெக்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் கரெக்டு அதாவது யூடிஎல்லில் வந்து பாயிண்ட் லோட் அப்ளை ஆகும்போது அதனுடைய டிஃப்ளக்ஷன் என்ன அப்படின்னா டபிள்யூ எல்கியூ பை த்ரீ இஏ ஓகே இதே மீனிங் உள்ள கேசஸுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னது ரெண்டு ரெண்டு நமக்கு ஃபிக்ஸர் ரெண்டாக இருக்கு சரிங்களா ஃபிக்ஸர் ரெண்டில் யூடிஎல் இருந்தது அப்படின்னா அங்கே மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் உடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டபிள்யூ எல்கியூ பை ஒன் நைன்டி டூ இஏ சரிங்களா மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து சரிங்க டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த ஃபைவ் வராது சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே எல் பவர் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க எல் பவர் ஃபோர்னு வரும் அதான் கரெக்டு எதுக்கு போத் அண்ட் ஃபிக்ஸடாக இருக்குது யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகும்போது ஓகே தேர்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் சிம்பிளி சப்போர்ட்டரில் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோடு வரும்போது அதனுடைய டிஃப்ளக்ஷன் என்ன அப்படின்னா டபிள்யூ எல்கியூ பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஏ சரிங்களா அங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் வெறும் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ எல்கியூ பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஏ நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டரில் யூடிஎல் வரும்போது இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஃபைவ் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் வரும் சரிங்களா இதான் நமக்கு ஃபோர்த்து கண்டிஷனுக்கு உண்டானது ஆனால் என்ன வரணும் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் இஏன்னு வரணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் ஏ பாடி வென் ஸ்டெயின்டு வித் எலாஸ்டிக் லிமிட் சரிங்களா அதாவது எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் நம்மளுடைய எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதா என்ன அப்படின்னா ரெசிலியன்ஸ் சொல்லுவாங்க இது பேசிக் டெஃபினேஷன் தான் அதே ப்ரூ ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னா அது மேக்ஸிமம் ஸ்டெயின் எனர்ஜி என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் நமக்கு டிஆர்பி எக்ஸாம்லேயும் இந்த கொஸ்டின்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபெயிலியர் ஆஃப் த டக்டைல் மெட்டீரியல் டக்டைல் மெட்டீரியலுடைய ஃபெயிலியரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய அந்த தியரி என்ன அப்படின்னா டிஸ்டாரஷன் எனர்ஜி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி ப்ரின்ஸிபல் ஸ்டெயின் தியரிலாம் என்ன மெட்டீரியலை பற்றி நமக்கு எந்த மெட்டீரியலுடைய ஃபெயிலியரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னா பிரிட்டில் மெட்டீரியல் சரிங்களா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுவுமே டிய டிஎன்பிசிஐயில் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதே மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் ஸ்டெயின் ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு அதே மாதிரி டக்டைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னா நமக்கு டிஸ்டாரஷன் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி இது எல்லாமே டக்டைல் மெட்டீரியலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெத்தட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் மெத்தட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதில் ஃபோர்ஸ் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா காலம் அனாலஜி மெத்தடு தான் நெக்ஸ்ட்டு கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ மட்டும் தான் கரெக்ட் ஏன்னா ஷார்ட் காலம் ஃபெயிலியர் டியூ டு ஈல்டிங்னால் நடக்கும் சரிங்களா அதே லாங் காலம் அப்படின்னா ஃபெயிலியர் எதனால் நடக்கும் அப்படின்னா பக்லிங்னால் நடக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் த ஸ்பேன் எல் கேரிங் ஏ பாயிண்ட் லோ டபிள்யூ அட் மிட் ஸ்பேனு த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மிட் பாயிண்டில் தான் இருக்கும் சரிங்களா சிம்பிளி சப்போர்ட்டரில் பாயிண்ட் லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகுது அட் மிட் ஸ்பேனில் ஆக்ட் ஆகுது இப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது நமக்கு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் லோட் அதாவது மேக்ஸிமம் பெண்டிங் உமன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அட் மிட்டில் தான் இருக்கும் சரிங்களா எவ்வளோ இருக்கும் 
W L by 4. Next, the fixed beam, the span L carrying the point load mid, mid span, the bending moment at the mid span L and Kedra. The Rena Kudraganga, rent into fixed arc. Simply support L, two end fixed with the central point load in the Chabdina. Adikanamaki, maximum bending moment in W L by 8. Okay. Ade Mari, no condition in Abdina. We will fix it. We will UDL attached to WL square by 16. We will formula note the The bending human shear force is the standard case. We will clear it. We will repeat it. We will change it. We will fix it. We will simply support it. We will fix it. We will attach it. This is the bending moment formula. This is the end. The corner line is WL square by 12. Mid is WL square by 24. This is the change. Okay, next question. In term of bulk modulus is modulus of rigidity, Poisson ratio. The relationship so, let me repeat that the question is 3k minus 2c, 6k plus 2c. So, let me the relationship. There are 4 relationships. So, let me the note. Let me repeat that the question is 3 k minus 2c, 6k plus 2c. So, let me the relationship. First one is the modulus. So, let me the equal to 2c, 1 plus mu. Second one, e equal to 3k. 1 minus 2 mu. Sorry, la, the render relationship note pani kyaenga. Adhe mari third one enna abdi na the question le kudtro kudiye di. Idu vandi yada mean banana abdi na pi sun ratio. Sorry, la adha vadi mu equal to na idhar le dewa. 3k minus 2c, 6k plus 2c. Fourth one enna abdi na adhe ye achidam. Yeng mala si kolte. Nayan kc divided by 3k plus c okay this is the note next the bending moment at the fixed end of the cantilever beam show in the figure we will put this bending moment formula so we will put this beam in the cantilever UDL act so we will put formula in the WL square by 2 Next, the section modulus of the rectangle beam. The section of width B is depth D. Rectangle beam is section modulus of the rectangle BD square by 6. Sharing law. This is the section modulus of the first theory. Section modulus of the I by Y. Sharing law. I is the moment of inertia. Y is the moment of inertia. Distance of the extreme fiber of the centroid. So, that is the centroid. Y. Okay, this is rectangle section BD square by 6. This is square section AQ by 6. So, this is the triangle section. Triangle section B d square divided by 24 next circular section are the now let me know section modulus would be standard case on solid again i'm okay circular are the job now by d cube divided by 32 sorry okay next question back now next question number 32 rankings jordan formula for Crippling load and a column. Column would the formula of the kettergram. So, like FC by A, 1 plus alpha L square divided by R square. Next, burner eccentrically loaded column are generally subjected to eccentrically loaded column are the Zabina as the bending stress as a axial compression on the Namaki subject of Serena. Next, in the deflection of the beam, Namalodia beam would a deflection on the 
டிகிரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது ரிடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ரெஸ்டைன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் சரிங்களா அதே மாதிரி அதோடைய டெப்த்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க டிகிரீஸ் பண்ண மாட்டாங்க டெப்த்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நம்மளுடைய டிஃப்ளக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிடியூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்பேனுடைய லென்த்தை கம்மி பண்ணாலுமே நமக்கு என்ன பண்ணலாம் டிஃப்ளக்ஷனை வந்து நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டப் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஏ இது கேண்டி லீவருடைய டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலா சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ப்ரெத்து அதாவது டெப்த்து எங்கே வரும் பிடி கியூ பை த்ரீ சரிங்களா அப்போ நமக்கு டிஃப்ளக்ஷனை குறைக்கணும் அப்படின்னா டெப்த்தை என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஏன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைமென்ஷன் இஸ் யூனிட் லெஸ் அதாவது டைமென்ஷன் லெஸ்ஸுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் டைமென்ஷன் எதுவுமே இருக்காது சரிங்களா ஸ்டெயின்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் சரிங்களா அல்லது சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் சொல்லலாம் இதுவுமே நமக்கு எம்மாமலாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் இது மீட்டரில் இருந்ததுனா இதுவும் மீட்டரில் இருக்கும் மீட்டர் மீட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் அதனால் நமக்கு ஸ்டெயினை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் லெஸ் பேராமீட்டர் தான் ஓகேங்க இதுதான் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலிருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் கேட்டிருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் இயருடைய கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா இதேமாதிரி நம்ம ரிப்பீட்டடாக ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசியோடைய கொஸ்டினை நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண